小娜是我跟美娜结完婚以后的孩子，跟你一点关系都没有。你也坐吧。啊，小娜，你会唱这首歌？会啊，小时候我爸爸经常唱给我听。嗯，你爸爸是内蒙古人吗？对，我妈妈是上海人。嗯。会唱这首歌啊！当年我在内蒙古插队的时候，这首歌是我和一位像你啊，长得一样漂亮的姑娘唱的定情曲，是吗？啊，听你这么一说，还挺浪漫的。陆总真是好兴致啊！办公室里有一大摞文件等着您去签字呢，您可倒好，跑到这咖啡厅里跟小姑娘聊起天来了。小娜，这是我夫人蒋丽佩。啊，陆太太好。陆太太，刚才陆总还说到你们的歌呢。什么歌？没什么歌。陆太太，你要喝点什么吗？不用了。你先忙去吧。行。陆远山，你别太过分了，你。这毕竟是在公司。不是你想象中的那样。你当我是傻瓜吗？我也不是个瞎子。好了好了，这里是公共场合，有什么事情回家再说吧。谢谢你啊，你没睡好啊？怎么看起来没精神呢？没有，我们主管给我安排了个事儿，特别麻烦，想着想着就走神了。想什么事儿呢？说来听听。没事儿，我自己想就行了。可怜的人，多半是知道自己的身世了。得罪你们老板娘了，怎么办？啊？你是说那个江女士？嗯。我昨天跟陆总聊天，他说有首歌是他年轻的时候唱给他女朋友听的，这时候他太太就进来了，我以为陆总说的女朋友就是他太太呢，结果我给搞错了。哎呀，他没事跟你说这个干嘛呀？真无聊。你看，这人都一把年纪了，还这么老不正经的。哎，胡说什么呢？陆总人挺好的。怎么办呀？我把他太太给得罪了
，要不，下回你送一块蛋糕给他，做补偿。蛋糕？嗯，是个好主意。你干嘛老打我呀？不好意思。啊。哎，子成，一起吃饭呗。呃，行啊，走吧，一起去吧。嗯，好吧，走吧。你都不知道，他当时真的以为我天天骑马呢。是吧？他一见我就给我一拳，我还以为碰到劫道的呢。哎，你们俩真有欢喜冤家的感觉。就他算了吧。少来。哎，子成，你想喝点什么饮料？我去给你拿。哎，等等等等等等，你们总能猜中一样东西。再试一次啊，我数三二一。好，三、二、一，橙汁。好、哦，这就是传说中的心电感应吧？你说什么？哦，没什么，没什么。吃饭，吃饭。你不知道，他第一次吃汤包的时候，一口咬下去，烫的满嘴都是。你又胡说了你？<笑>就是。妈，你不烫啊？我当然会吃了，我是上海人。三，你好。服务员。哎，来了。你好，喝点什么？一杯摩卡。好的，等一下啊。这是跟你过来的吧？还不过去打个招呼。哎，摩卡。嗯。你们这是咖啡吗？还不如速溶的，给我换一杯。行，那你稍等一下啊。等一下，尝尝这杯，太浓了，再换一杯。这一杯跟刚才那杯是一模一样的，你要想喝就喝，要是故意找茬的话，对不起，换另一家吧。怎么说话呢？请问你这是咖啡馆吧？既然是咖啡馆，顾客应该有权利表达一下对咖啡的态度吧。文静，哎呦，你们也在呀、啊？对呀、啊。你跟他认识？啊？哦，陆文静，公司同事。田小娜，因为刚来咖啡厅工作不久，所以她调制的咖啡没办法达到你想要的味道，将就点喝呗。哦，小娜，不好意思啊。我可不是针对你，不过话说回来了，你们这个咖啡啊，真不怎么样。文静，我没觉得，跟一般的咖啡厅相比，这家已经算很不错了。说得好，总算有一个说实话的了。王子成，你什么意思啊？你又什么意思？你跑过来，为难人家一个小姑娘，你有意思吗？他是你什么人呢？你这么护着他？我没护着他，我就是看不过去了。大家都是上班打工的，有必要这么较劲吗？明眼人都看得出来，你就是在找茬。行，我找茬，让开。不许走，给小娜道歉。疯了吧你！让开！你听听，你听听，女孩子生起气来，连走路的声音都不一样。平常没发现她这么不可理喻。人家毕竟是女孩子嘛，你怎么就不懂得怜香惜玉呢？王子成，你呀还真是个榆木疙瘩，连我都看出来了，这女孩挺在乎你的。我跟她没什么。真没什么，大家都看得出来，陆文静对你一往情深呢。你们饶了我吧，他真不是我喜欢的类型。那你喜欢什么类型的？你还没进来，我就听见你歌声了。今儿怎么那么高兴啊？今天高兴，哎，你知道吧？老太太今天跟我多说了两句话。他多跟你说两句话，你就这么乐啊？啊，一字千金呢，他
。哎呀，你都不知道，今天老太太终于跟我开口了。她跟我说，小时候怎么叫美娜去做饭。哎，我已经知足了。说实话，她能这样，说明我这两个多月没有白忙活，胜利在望了。怎么样，这就是我跟你说的嘛，曲线救国。嗯，曲线救国，曲线救国，但这曲线呢，确实有点长了啊。哎，你今天叫我来什么事儿啊？哦，叫你过来是因为我那个屋里的水龙头坏了，回头你帮我修一修啊。这个事你交给我，我拿手。好。看来有人无心工作呀，魂儿都被楼下的咖啡美眉勾走了吧？你有完没完？怎么了？说错了？你你什么你啊？你出来一下，我跟你有话说。杜文你到底想怎么样？我的态度表达得很清楚吧？饭我也请你吃过了，你不是答应过我不再纠缠我了吗？我什么时候纠缠你了？咱们在工作，你说那些话合适吗？没觉得不合适啊，事实如此啊。你莫名其妙，我跟田小娜不熟，她是冯松的朋友好吗？你不需要跟我解释。我不是跟你解释，我是不希望你去咖啡厅。为难人家，打扰到人家的生活，你嫌我打扰他了？啊，他在咖啡厅上班，我去消费，我怎么成打扰了？你别再无理取闹了，好不好？我现在够烦的了。沙沙土，一个月的时间还没到，你来干什么？我也不是来催你的，我是来吃早饭的。不卖。你凭什么不卖啊？我一看到你就心口疼，不卖。妈妈，哎，沙叔叔。啊。子成啊，我是过来吃早饭的，给我下碗馄饨吧。啊。哦，好。沙土，你到底想干什么？我啥都不想干。我就是想过来看看子成，二十多年没见了，怎么了？不行吗？来，给我来两根油条沈美姐，我们得有二十多年没见了吧？是啊，一晃都过去这么多年了。小鹿啊，你开门见山吧，很多话咱们电话里都聊过了。我之所以答应今天到这儿来跟你坐一会儿，是因为我想劝劝你，不要再打扰沙陀了。你就这么护着他？<笑>我这倒也不是什么护着他，主要是我觉得沙陀可是个大好人呐、啊，至少他对美娜是一心一意的。沈美姐，我们就不要翻老账了，好不好？我自己做的孽我会补偿的，就看在我们过去一起插队、一起劳动的份上。我求你了，我只是想知道。小娜是不是我的孩子？好的时候嘛，两个人好的跟什么似的。那有了孩子就应该理所应当的结婚呀。他现在不想要，什么意思啊？哦，不会。
会真的像许琴说的，他要出国啊？陈世美，我找他算账。单明星，你先坐下、哎，你先坐下，听我说嘛，你千万别这么冲动好吗？哎呀，都什么时候了，你还护着他？我跟你讲啊，你绝对不能让他出国，你就让他留下来跟你结婚。你别怕啊。实在不行的话，我们就到大队去告他。我看他不服软。单梅姐，你可千万别这样做啊！他的心呀、啊，都已经飞到国外去了。我要是硬把他留下来，他不仅会恨我，更会恨我肚子里的孩子。现在的关键是你肚子里的孩子需要一个爹。美娜，怀孕这种事儿。没两个月，你的肚子就显形了。到时候大伙在你的背后指指点点的，你丢不丢人啊？实在不行的话，他要是不认孩子，你就不能要。我觉得，要不你就重新考虑考虑，别要了。美娜，你就听姐一句话。你人生的路还长着呢，你没有必要为了一个陆远山毁了自己的一生。既然队里要追查男方的责任，那你就把陆远山讲出来好了。你又要放他走是吧？你是不是又想把所有的责任都担到自己的肩上了？那样不可以的。你要是实在不好去讲，今天晚上开会，我把它讲出来好了。山梅姐，你可千万别这么做，这样会关系到他整个人生的。山梅姐，你这样不但毁了他，也会毁了我的。美娜，你时时处处的为他着想啊。陆远山，他哪怕是为你着想一点点啊！行，你放他走也行。你得让他给你写一份保证书，保证他到国外安顿好了一切以后，把你和孩子给接去。你得给自己留点希望。你现在要有孩子了，为孩子留点希望。不想这么做，你。我只知道，小娜是美娜跟沙陀结婚以后生下的女儿。我觉得她应该跟你没什么关系吧。再说了，小鹿。当初你要离开内蒙古，是你抛弃了美娜。沈梅姐，老实说，其实我一直以来这心里只有一个女人，那就是田美娜。既然这样，当初你为什么要抛弃她呢？我也在后悔啊！你不知道，我背着这笔感情债。背得有多累多苦。年轻时候犯的错，我愿意用下辈子去弥补、去偿还它。早知现在，何必当初？哎，也许当年你要不是抛弃了他，美娜根本就不会死。好了，算了算了，已经都过去了，这些话都不必去讲了。都在这儿，您看看。啊，我想雇个保姆陪我小孩上课。我们这的阿姨都挺好的，有爱心又有耐心，还勤奋。哎呀，这些啊都不重要，重要的是能陪我小孩一起上课。我孩子呀，学的是马术课。马术课呀？哎呀，好呀，我最会骑马了。
如果今天你来，就是来问我这件事儿的，我想，我就可以回去了。夏碧姐，你等等，你听我说，其实我不是没良心的人，我故意把集团咖啡厅的经营权交给美娜的哥哥，就是为了让我良心上的愧疚能平衡一些。我知道我对不起美娜，为了生存，我不惜牺牲了她，还有我们的孩子，我罪不可赦。你现在跟我说这些都是没有用的。当初是你抛弃了美娜，现在你自责也好，痛苦也好，良心上不安也好，你都是应该承受的。这个世界上最没有卖的就是后悔药。你自己做的行为，你应该承担呀。你听我说，但是如果小娜真的是我的孩子，那就代表上天可能在怜悯我，让我有赎罪的机会。这几天我都没有办法入睡，我知道我有弥补过失的机会。如果小娜真是我的女儿，那么这一生我就不再孤单了。现在我只是觉得，小娜就是我的命，所以，请你告诉我，到底小娜是不是我的女儿？小鹿，刚才我已经说过了，我只知道，小娜是沙陀的女儿。陆总，这几份合同您看一下吧。啊，苏秘书，你说，人活在这世上，是不是就像古时候书上说的：“人若富，拉出白纸变成布；人若穷，挖出黄金变成铜。”就是说。是该你拥有的，始终都是你的；不该你拥有的，怎么样都不是你的。话虽然这么说，可是我觉得还是太消极了。我觉得该努力的时候，还是要努力去争取的。其实我也是这么想，你知道吗？在这世上，我可能还有一个女儿。您不是已经有一个女儿了吗？怎么又冒出来一个？文静，她是江丽佩嫁过来的时候带着的。现在这个呢？哎，那您见到她了吗？见到了。相认了？没有。那有人告诉你了？也没有。那您怎么知道她就是你的女儿呢？她长得。跟他母亲一模一样。我见到他的时候，我就有一种感觉，他就是我的女儿。那现在你的女儿出现了，这岂不是一件好事吗？到底要怎么样才能够证明她就是我的女儿？ d n a 检测。我不想骑马，乖乖，为了勇敢啊！乐乐勇敢点，乖，骑马一点不害怕，可好玩了。哎哎哎，我说你都哭了快两小时了，你再哭时间又到了，知道吗？你说你爸让你来骑马一小时也不便宜吧？怎么着也得几百块钱吧？啊，你就这么浪费了啊？不要嘛，不要嘛，不要骑马嘛！我跟你说吧。像你这样的小孩啊，在我们那父母早就上手打了。不嘛不嘛，不骑马嘛。哭哭哭哭哭。哎，你要干嘛？什么干嘛呀？骑马干嘛？来来来来来，不要来骑马骑马骑马。哭哭哭哭哭哭。抱上去抱上去。都被你们这人给惯的。来，绳子拽好。这样。哎。
不过，没关系的，你不用觉得好像自己又说错话了似的。我就是有点不好意思。没事。哎呀，我我该你招待一下了。好。嗯，改天有机会再跟你聊吧。好。你好，你好，喝点什么？菜单拿来，我们看一下。等一下啊。最快什么时候能有结果？最快二十四小时。你去办吧，有消息马上通知我。陆夫人，你们俩又在搞什么鬼？什么搞什么鬼？我说你。这两天总往公司里跑，不是说好了吗？你主内，我主外，公司的事情让我来处理。除非公司出了什么大事情，才会征求你的意见。毕竟，你占了公司不少的股份。可现在有件事情我不得不管。什么事？你心里很清楚。我不清楚，我不知道你在无理取闹什么。你真的要我说出来吗？你爱说不说，我还有事。我知道你外面有人了。你什么时候看到我外面有人了？我跟你夫妻这么多年，你觉得我是那种人吗？是啊。别人看我们都是完美夫妻。可我越来越看不懂你了，那是因为你越来越胡闹了。我要去开会了。我我。乐乐，还怕不怕？不怕了。<笑>好玩吗？好玩。好玩，我告诉你啊，下次再哭就不带你玩了啊。嗯、哦。<笑>乐乐。爸爸。夏总。来。哎呦。啊，夏总。哎，这好了，夏总。啊。乐乐他不肯骑马，都是他，硬把他给架上马去的。你看，把乐乐给吓坏了的。没事没事，下次啊，我还找你。行，乐乐，下次见，再见。在这吃饭吧，我这正做着饭呢。不了不了，两句话说完我就走。陆远山找我了，他跟你说什么了？他，他怀疑小娜是他的女儿，想在我这儿得到证实。你，你没告诉他吧？我跟他说，小娜是你跟美娜结婚以后生的女儿，你才是小娜的父亲。可是，他好像有点不相信哎。我担心。他在我这得不到证实，会直接去找小娜。是陆远山良心发现，想还良心债。晚了。哎呀，你别管他晚不晚呢。还有个事儿，我觉得奇小。哎，你
你说小娜怎么那么巧啊？找了份工作，就跟她在一个大楼里面。这会不会是陆远山从中？你说的对。那干脆啊，让小娜辞职，咱让她别干了。不干也不行啊，那孩子上班上的好好的，你突然就让她辞职，总得找个合适的说辞啊。小娜来了啊！哎，那你爸怎么不来呀、啊？老是你送饭呢。我爸他忙，这不又是我来送了。哎，小娜呀，你外婆这几天晚上老是睡不着觉哎，我是想她肯定想你妈，也想你了，是吗？可外婆到现在也不认我呀。小娜，你外婆是个要面子的人，慢慢来啊。去，先把饭送进去吧。哎，贾秀芳，哎，你能不能消停点儿？你不要老在我妈面前阴阳怪气的说这说那，好不啦？我那是为你妈好，她被人骗了怎么办？那是我妹妹啊。那是我外甥女啊！你别左一个外甥女儿，右一个外甥女儿的，谁能证明？我还不是为了咱们好。现在这咖啡厅又不是咱们自己的，从装修到卖什么，不都得远山集团说了算吗？咱们能一辈子这样呀？这只是一个起点。我可打听过了，另一家的一个大厦，底层也要开咖啡厅，我们把它争取过来。可是咱们缺钱呀！你老说我惦记你妈的房子，你以为我想这样呀？我们把一家咖啡店经营好不行吗？你不要老是吃着碗里的惦记着锅里的，专心把一件事情做好不行吗？目光短浅。陆总，我派人去内蒙调查了，沙头不是小娜的亲生父亲，这件事当地人都知道。真的吗？对，小娜的老师和同学他们都知道，还有和沙头比较熟的人，他家牧场的人，这件事不是什么秘密。如果小娜不是沙头的女儿，可她又确确实实是田美娜所生，那她……好了好了，别说了，我知道了。沙托，我有事要问你，你给我几分钟。你想干什么？我跟你无话可说。小娜是我的女儿吧？我已经找人查过了，你那边的人都很清楚。美娜生了孩子就走了，小娜肯定是我的，对吧？我这正忙着呢，我不想跟你说话。你等一下，我，你为什么，为什么要告诉我小娜不是我的女儿？你有什么权利不让我跟我自己的女儿说话？陆远山，你左一个女儿，右一个女儿的，你还要不要脸？啊！我记得我跑到你的公司，我当面告诉过你，我说田小娜是美娜的女儿，也是我的女儿，她叫田小娜，不叫陆小娜。你不要以为你调查了这个，调查了那个，你就是她父亲。我告诉你，你不配，你永远不配。你凭什么这么说？你只不过是把她养大。在他身上有我陆远山的血脉，陆远山，你能不能不要那么不要脸啊？你的血脉，那我问你，你当初为什么抛弃他？啊？当初田美娜在挨批评的时候，啊，所有人逼着让他讲出他肚子里的孩子是谁的。你当时人在哪里？你把头藏在你的裤裆里，抬都不敢抬。是我，是我沙陀站出来的。我说那是我女儿。
，我问你，你当时为什么不说那是你的血脉啊？啊，你现在行了，发达了，有了几个臭钱，你说这个小娜是你的血脉？哼，我告诉你啊，你就是调查八百遍，小小娜也是我的女儿，我是她唯一的父亲。你要是再敢来纠缠的话，我就对你不客气。就说你很棒的，哎，打一电话来了。喂，老刘啊，牧场怎么了？哥，哥，哎呦，张张呼呼喊什么呀？啊，你怎么来了？老刘打电话来了，牧场发瘟疫。咱养的牛、羊、马死了不少，哎呀，这怎么办呀？给，谢谢你啊，小松。爸爸，我跟你们一起回去吧。你回去能有什么用啊？就是你别瞎掺和了，有我陪你爸就行了。小松啊，我跟小娜她姑不在的这段日子，就麻烦你多照顾照顾小娜。沙叔，你们放心吧，啊。走吧，高云。嗯，走。哎，好，我来提行李啊。睡觉把门关好啊！哎呀。远山，怎么了？又失眠了。没事，这么晚了，你去睡吧。远山，上次那个刘大夫开的药是汤剂，我都给你一直准备好了，放在冰箱里呢。要不我给你热一副喝了。我知道你不太喜欢刘大夫这个人，但他的医术还是很高明的。我问过很多人了，他们都这么说。嗯，嗯，好吧。啊，那好，你等着，我马上去给你热啊。陆总，市场部的林经理来了。您约的这个时间和他谈创意园区代言人的事情，让他进来吧。好。陆总，请坐。陆总，请过目。怎么这些女孩长得都一个样子？啊，是这样的
。我们这次创意园区呢，不是要做成全国最大的动漫游戏产业基地吗？那我们想要找到这个代言人，用一个时髦词儿说呢，就是宅男女神。那现在给您看的这几个呢，是我们经过内部再次投票之后决定留下的这几位。啊，我说林经理，你的这个宅男女神呢、啊，是不是应该给人家一种初恋的感觉？这绝对不是这几个在圈里混的女孩能表现得出来的。我是一个外行人。我都能看得出来，你看看这些吧，啊，这个鼻子都已经歪了嘛，啊，还有这个，啊，这个这下巴都快扎死人了。别说宅男，连我这个老男人都看不上眼。那我再安排人去找，保证给您找到满意的人选。这样吧，林经理，你这份策划书留下来，我慢慢看。至于代言人，不如让我来找。啊。不行吗？行，没问题。那我等您的消息。好，那我先告辞了。嗯、小娜，小娜，来，快过来。陆总来了，快去招呼一下。啊，陆总。喝点什么？呃，先不忙喝，你坐起来，我有事向你说。啊，是这样，我们集团公司啊，开发了一个创意园区，现在进行市场推广活动，需要一个女孩来做这个活动的形象代言人。我觉得你的相貌和气质非常的合适，怎么样，想试吗？我？嗯，我不行吧？为什么说不行啊？是不是有人跟你说了什么呀？那倒没有，我就觉得我不太合适吧。怎么会不合适呢？其实啊，我觉得你挺合适的，当游戏里面白衣飘飘的仙子，或者是会骑马的古代公主，不就拍几个照片吗？顶多也就拍个视频，谁也不是先天生出来就会的，是吧？其实我爸爸一直说我就是个野丫头。哎，野丫头也可以当公主嘛。来，先看看我们的计划，再说，啊。啊！暴风公司。嗯。陆总，这可是全世界最大的游戏公司。他们已经跟我们公司有了长期的合作关系。然后会在创意园区长期入住。还有木龙、新大陆、喜神，这些都是游戏界的大神。我以前在这些地方还订过资料呢，可惜后来没有回信儿。那以后你可以亲自向这些公司的老板推销自己喽。啊，顺便说一句，这次的代言费是十万块钱。这么多，这样吧，你先不用马上就答应我，先回去考虑考虑好吗？嗯，那那陆总，我下周给你消息行吗？可以，那我先走了，不打扰你工作。啊，啊，啊，走，走了。舅妈，这是什么呀？呃，这是陆总留下来的，他说想让我当形象代言人，让我拍广告。拍广告？嗯。哎呦，多好的事情呀！去去去，赶紧去。舅妈，你说我以前也没有做过这个，再说了，我还是得跟我爸爸商量商量。哎呦，这天大的好事情有什么可商量的呀？你爸肯定会答应。那个陆总有没有说你拍这个广告，给你多少钱呀？说了，给十万。十万？哎呦，我的乖乖，就摆几个动作。
冲镜头笑一笑就拿这么多钱呀？哎，我跟你说，小娜，你千万别犯傻啊！这天上掉馅饼的事儿不会天天有的，你听见没有？不管你爸说什么，你都把这事儿答应下来。你想想呀，你拍一个广告挣这么多钱呢，那万一你拍广告要是出名了呢？我跟你讲啊，你可别把你舅舅和舅妈忘了啊！我到时候把你这广告放在这儿，天天播。哎，舅妈，哎，你先别想那么多，这事儿我还得问问我爸爸，他同不同意呢？我先去干活了啊啊！哎哎，别忘了我说的啊！就你，也能当形象代言人？我看那个陆总啊，脑子肯定被车压过了。哎，他不会。真的想泡你吧？胡说八道的，不然说不过去啊！我觉得很奇怪，陆总什么样的女朋友找不到啊？怎么会看上你这个野丫头？你越说越不像话了啊！你给我住嘴！妈，我错了还不行吗？娜，嗯，我觉得这事儿啊，你别去。为什么呀？因为，因为你爸不会高兴你这样做的。为什么呢？这是一件多么好的事儿啊！一点也不费力，还能赚十万块钱。关键是我还能够认识游戏公司的老板，这对我的事业来说帮助很大的。那，这凡事儿啊，你不能光考虑自己的感受。你还得为爸爸着想着想啊，要想想你爸爸的感受，对不对？那我爸爸为什么不同意呢？我想不明白。对呀、啊，要不然我当你的保镖好了，说不定我还能碰见几个美女呢。<笑>你怎么一点正经的都没有？堵住嘴！哎，安娜，嗯，要不啊，你就给你爸爸打个电话。你问问他，怎么会这个样子呢？这种情况……哎，小娜。哎，爸爸，你那边情况怎么样了？死了十几头了，还有一大片都病倒了。哎，你给我打电话什么事儿啊？哦，是有个事要跟你说说。嗯，有个创意园区，就是搞市场活动的，想请我做形象代言人，然后让我拍拍照，就像拍广告那样的。请你呀、啊，你又不是明星，请你干什么？那人家觉得我合适呗，还给我形象代言费呢，十万块。十万？哦，就拍那么几张照片啊？对呀、啊，这事儿挺好的吧？爸爸，那你同意吗？小娜，不会是骗子吧？啊，是哪家公司请你啊？就是，就是我们大厦里的陆总。创意园是他家的。他奶奶个腿儿！啊，拿钱想买我闺女啊？小娜，我告诉你啊，这件事儿你不能跟我去。怎么了？爸爸，我给你赚点钱不好吗？我告诉你，我说不行就是不行，你不用跟我提什么钱。家里不用你养啊，钱也不用你挣。你也不许去给他当什么形象代言人。还有那个什么陆总，我看他就不是什么好人。以后啊，你给我离他远点。哎，爸爸，怎么了你？你更年期了，这么不讲道理。对，我就不讲理了。你给我等着，我这就回上海去。怎么，小娜要给谁当代言人呢？还不就是那个陆远山吗？居然用这种手段来诱骗我闺女，气死我了。我现在就会上来。哎哎，这牛场你管不管了？你说你一走就好几个月，老安还回家了。现在我一个人，我忙得过来吗？你好嘞，你留一个管事儿的，还要把我闺女骗走了，我还养什么牛啊？我什么都不要。不
你怎么来了？嘘，乖，妈看着你睡。嗯，妈，你也早点睡吧。外宝啊，你还记不记得啊？从小到大呀，都是这样某妈哄着你睡。妈，我记得呢。那个时候呀，那叫整天。缠着母妈给你唱歌，母妈哪会呀、啊？就反反复复的唱那首《小星星》，你也不挑，唱什么你就听什么，从来也不嫌烦，还跟母妈一起唱，一闪一闪亮晶晶。哎，你说我爸是怎么了？我不又是拍了广告吗？他至于这么紧张吗？你爸肯定是怕你被别人骗。哎，要不我做你的经纪人怎么样？全程保护你。至于你爸和我妈那边，咱们不说不就得了？你别说，这倒是个好办法。如果我要是你爸，我也会起疑心。你看你吧，既不漂亮，又没女人味儿。要说气质嘛，更是没有。也不知道陆总怎么会看上你的。冯总，你是又欠收拾了。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎去、啊，给我拿点油过来。啊！哎，哎，你干嘛呀？我让你拿点油出来，拿面干什么呀？哎，妈，去休息去吧，我来吧。啊。嗯，你怎么了？昨晚又熬夜了？哎，都是我妈，大晚上过来，给我讲小时候的事儿，还给我唱小时候的歌，真不知道怎么回事。我说呢，昨天夜里我就听见一些小声哼哼，还以为他做梦呢。哎，你都给了。哦。幸亏你遇到好人，要不然换了别人的话，你就亏钱了。哎呀，谢谢你啊。哎。哎，爸，啊，你说咱要不要带妈妈去医院看看呀？她这太不对劲了。哎，没事儿，可能她这两天休息不好。一会儿铺子收了，我再让她回去休息休息，就没事了。啊，嗯。都几点了？哎，快快快，把围巾脱掉啊！赶快上班啊！好，好，别晚了。哎哎，给我。爸，我上班去了啊！我妈又有点什么事儿，赶快给我打电话。行行行。他的经纪人是吧？开玩笑，开玩笑的。怎么样？觉得小娜适合当我们的代言人吗？这个还可以吧？还可以。看，哇，怎么怎么着？哎，美女，往中间站，哎，往中间站，好，好，哎，看我这儿，看我这儿。
子，这太不可思议了吧！这简直是大变活人啊！这还是田小娜吗？看镜头，来！要是第一次，我认识他就是这个样子，我肯定要追他。你说什么？哦，嗯，没什么，我是说，您太有眼光了。那是。哎，沙叔，东啊，东啊，东啊，你们不是在内蒙古吗？我跟你说，为你的事特地飞回来的。走，走呀你！爸爸，我还拍了一半呢。还扔我这爸爸，出给我回家。走啊，我这拍了一半呢。我这，走，爸爸，我这没拍完呢。哎,哎，有事好好说嘛。有什么好说的？我都不认识你。回去，走走走走走，走走。爸爸不让我拍了，不好意思啊，爸爸不让我拍了。有什么好拍的？大小没拍过照片的。我没拍过，爸爸。陆总。不好意思啊，为什么不听我的话？因为我觉得这是一个很好的机会。那你为什么瞒着我？沙叔叔，对不起，这是我替小娜出的主意，你要骂你就骂我吧。又想不明白了。在别人眼里是那么好的一个机会，怎么到你这儿来就反了呢？我又不是个孩子了，我有我自己的选择和判断。爸爸，非要让我按照你的意愿走才是对的吗？管好你自己的牧场不就得了？小娜，你可能不知道，你你爸他把牧场转卖了。卖了，是是这样的，这次瘟疫吧，咱们损失也挺大的。回去以后，牛啊、羊啊、马全都死了，那些没死的，咱治病也花了不少钱。你爸就想，这个，这个上海、内蒙古两两边，他也不可能老跑来跑去吧，对吧？行了行了，爸爸，你把牧场卖了，咱们怎么回去呢？咱们就回不去了呀。你是想让我一直待在上海是吗？不想让我回草原了。爸爸，草原是咱们的家呀，咱们不能连家都没有了。以后的事以后再说。什么叫以后再说呀？我现在不想待在上海了，我想回草原。我就不明白了，你当初为什么非要让我来上海？你为什么非要让我去外婆？你为什么非要让我做一些我不愿意做的事情呢？凭什么呀？凭我是你爸爸，反正我又不是你亲生的。这孩子怎么回事啊你？你爸这么多年为你付出多少呀？你说这种话伤你爸。进来吧，陆总 ，DNA 报告出来了。她是我女儿，她是我陆远山的女儿。恭喜陆总了。太好了，我一定要把她认回来。你说，陆总，有位田小娜小姐找您。啊，请她进来，请她进来。小娜，陆总，请坐，请坐。啊。啊，怎么样，小娜？呃，你爸爸还是不让你拍那广告是吗？陆总，我想过了，我不当这个形象代言人了，对不起了，我待会儿会把定金退给你。没关系，一定是你爸爸反对是吧？有点吧
。不过我想了想，我觉得我爸爸说的很有道理。其实我对拍广告也不是很感兴趣，所以就算了。我知道不是你不感兴趣，是因为你不可以不听你爸爸的话。这个爸爸也真是的，怎么也不替你想一想？难道他真的希望你在咖啡厅？当一辈子服务员吗，陆总？我爸爸人挺好的。嗯，我该去上班了，就先走了。好吧。陆总，谢谢你了。生气了，小兰已经知道错了。昨晚上她躲在屋里哭了一宿，今早上起来眼睛肿得跟包子似的。哎呀，你说卖马这事儿那么大，事先应该商量一下吧。小兰肯定舍不得呀，我知道。其实你也舍不得。行了行了，别再说这事儿了。那现在怎么办呢？你说这牧场是卖了些钱，可咱也不能坐吃山空吧？哎，要不这样吧，你把钱给我，我帮你去放高利贷。你说什么呢？啊？那玩意儿能碰碰？我的意思是想要你把钱留着，嗯，做点其他的事儿。我现在不是找着工作了吗？平常花我的钱就行了。高云呐、啊，我知道你这个人仗义，但是说到底，咱们还是两家人。你还是好好想想你自己的事儿吧，啊。居然还能说出这样的话，还把你和我当成两家人。你是我妹妹，我不想做你妹妹。哎呀，高云呐，其实我在想啊，我这一辈子就没打算再找老婆。你干什么去？啊？你管不着。你最近都忙什么呢？好的，好的。小娜。我已经决定了，不去了。我也跟陆总说清楚了。怎么了？怎么不去了？哎呦，你傻呀！哎呦，你怎么像你舅舅那样啊？脑子有毛病？你想想，你拍那个广告给你多少钱呀？这么好的机会，你怎么说不去就不去了呢？哎，不是我不想做，是我爸爸很反对。我不希望因为这件事情让我爸爸不高兴。哎呦，就你爸爸，他懂什么呀？一个养马的，他怎么会知道你要成为远山集团的广告代言人？你从此就在大上海立足了，这是多少人盼都盼不来的好机会呀！你给咱们这儿带来多少生意呀？
。小娜，我跟你说啊，以后你变成广告模特了，先给咱们这儿打个广告，以后咱不在这儿做了，直接到南京路上开个店。不是，小娜，你就不要烦他了，好不好？啊，都这么大的孩子了，这自己能做主的。再再说他去不去，跟你有什么关系？上次我跟你说的话，你忘了吗？你别以为你那点心思我就看不出来。拿了几个臭钱想收买小娜，我告诉你，你妄想。你以为你现在是大老板，我就不敢揍你，是吗？沙托，你别激动，听我说。我可以不认小娜，可是我不能眼看着我的女儿在咖啡厅里干端盘子伺候人的活。我只是希望我的女儿过得好一点。屁话！你女儿，谁说你是她父亲？啊，谁说了？我做了小娜的 DNA 鉴定，我很确定，我就是她的亲生父亲。这是什么玩意儿？我不承认。你承认也好，不承认也好，这是不能更改的事实。小托，我没有忘记你的话。你说的对，我是没有任何理由，没有资格去打扰小娜的生活。我只是想给她一个改变她人生的机会而已。改变人生的机会，陆远山。你当初把美娜甩了的时候，你怎么不这么想？啊，现在了，你假惺惺为了小娜来改变她人生的机会，哼！你以为这样做小娜会感激你？我告诉你，小娜不是你，她不可能为了出国，为了继承什么遗产而抛弃她的亲人的。千错万错都是我的错，可是我现在只是，只是想要一个像美娜。向小娜赎罪的机会，难道不可以吗？赎罪，陆远山，你知道不知道，当初美娜在临终的时候，她说了一句什么话？等着两个孩子长大了，绝对不可以认陆远山，绝对不可以。他拼尽了最后的力气，他跟我说。让孩子这辈子都不会认你的，我是答应了他，他才闭上眼睛的。所以我告诉你，陆远山，你现在最好离小娜远一点，行吗？你赎罪，我告诉你，你没有赎罪的机会了。我现在就把小娜带走，我让他现在就辞职，让他离你远远的。不要，不要这样。云山，怎么了？出什么事儿了吗？没事，我的事不用你管。我现在心情不好，我想一个人待会儿，你出去吧。别这样，我可以。好了好了。